हाय गाइस वेलकम टू द सेशन आज के इस सेशन में गाइस जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो देखते हैं जल्दी से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आज हम इसमें करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के कौन कौन से मोड्स होते हैं उसके बाद हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है फाइनली उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर देयर इन प्लांट्स एंड फाइनली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर बाय स्टडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ओके गाइस आई होप यू गाइस आर रेडी चलो जो लोग आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्लास में उनके लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ गाइस आई एम सोनाक्षी कौशिक आई हैव डन माई ग्रेजुएशन बी एस सी ऑनर्स फ्राम मिरांडा हाउस विच इज इन डेली यूनिवर्सिटी एंड आई हैव डन माई मास्टर्स फ्राम निम्स यूनिवर्सिटी विच हैज एन अमेजिंग कैंपस इन जयपुर आई हैव मैंटोर्ड ओवर फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स येस एंड ऑल्सो गाइज आई हैव डन एडिटिंग ऑफ केमिस्ट्री बुक्स एंड मेरा कोड है सोना टेन एंड आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर माई कोड सॉन्ग तो खुद से गा लेना जब भी सेशन देख रहे हो तो सोना टेन वाला कोड का सॉन्ग गा लेना ठीक है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा आप लोगों का ठीक है चलो आगे चलते हैं गाइज मेरा शेड्यूल देख लीजिए यूट्यूब पे किस किस दिन कौन कौन सी क्लासेज होती हैं अन अकेडमी सेवन पर मंडे और ट्यूसडे को क्लास होती है फोर टू फाइव पी एम गाइज वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हर दिन होती है सीधे छः बजे क्लास सिक्स पी एम तो गाइज दोनों टाइम कैसे हैं आपके स्कूल के बाद वाले सो आई होप इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम तो आ जाना सिक्स पी एम वाली क्लास में इसके साथ साथ गाइज ये तो हमारे लाइव लेक्चर्स हैं इसके साथ आई एम गोइंग टू शेयर प्रेमियर वीडियोज लाइक दिस वन ठीक है जिसमें हर फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे को 9 ए एम हमारी एक क्लास हुआ करेगी एंड एक क्लास हुआ करेगी सैटरडे को 7 पी एम ओके गाइज ठीक है ये हमारा शेड्यूल रहेगा अन अकेडमी सेवन का एंड ऑन अनलर्न सिक्स टू एट वी आर गोइंग टू हैव क्लासेस ऑन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे एट 4 पी एम गाइज ठीक है और गाइज इन केस आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो दोनों चैनल्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना कैसे करेंगे यूट्यूब पे जाओ दोनों चैनल का कोई भी सेशन खोलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा उस लिंक पे क्लिक होते ही आप लोग ज्वाइन हो जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी क्यों है गाइज क्योंकि आपको सारे अपकमिंग क्लासेस के लिंक्स अपडेट्स अगर कोई क्लास कैंसिल होती है किसी क्लास का टाइम चेंज होता है सारी अपडेट्स कहाँ आती हैं टेलीग्राम ग्रुप पे ओके सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ठीक है बच्चा चलो उसके बाद गाइज वॉट न्यू विद एन अकेडमी इज आस्क अ डाउट फीचर येस गाइज आस्क अ डाउट आई होप अब तक बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा राइट right? पर जिन्होंने अभी तक नहीं ट्राई किया तो बच्चा उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि आस्क अ डाउट में क्या है आप अपने मैथ्स एंड साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं अभी देखो एग्जाम्स आने वाले हैं आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उसमें कई बार क्या होता है कोई क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए होते वर्कशीट्स दी होती हैं तो आपको जब भी प्रॉब्लम हो यू जस्ट गो टू योर अन अकेडमी लर्निंग ऐप वहाँ पे मैथ्स एंड साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं दिस फीचर इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज ठीक है और पूछना कैसे है क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा देखो कैसे करना है और हाँ वन मोर थिंग गाइज अगर आप टेन क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको मिलता है फिफ्टीन डेज का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री येस गाइज और ये ऑफर लेकिन सिर्फ फोर्टीन मार्च तक ही वैलिड है तो आप फोर्टीन मार्च तक जल्दी जल्दी टेन क्वेश्चन पूछ लो और अपना फ्री सब्सक्रिप्शन क्लेम कर लो ठीक है गाइज चलो और पूछना कैसे क्वेश्चन अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाओ येलो कलर का क्वेश्चन मार्क दिखेगा आज का डाउट लिखा होगा वहाँ पे यू हैव टू क्लिक द पिक्चर पेज की फोटो ले लो या फोन में है कोई स्क्रीनशॉट तो उसको यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दी गैलरी उसको सिलेक्ट किया उसके बाद आपको उस पूरे पेज में से कौन सा वाला क्वेश्चन आपका है उस पिक्चर को सिलेक्ट करके उसमें से वो क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो जो भी आपका क्वेश्चन है सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है उसको आप हाईलाइट कर देंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट है मैथ्स या साइंस सब्जेक्ट चूज करो मैथ्स साइंस जो भी क्वेश्चन पूछा है एंड जस्ट सबमिटेड एंड इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में येस गाइज वीडियो फॉर्मेट इट्स सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टीचर एक्सप्लेनिंग इट इट टू यू ठीक है बहुत ही कूल फीचर है डेफिनेटली ट्राई करना ओके 
also guys we have a program which is phoenix 2.0 which is an amazing platform for top and new educators so jo bhi aapke ghar ke aas pass aapke neighbors hain friends hain koi aapke siblings hain to aap unko kya bolo ki dekh agar unko teaching field mein apna career banana hai so they can fill the forms for phoenix 2.0 theek hai chalo aage chalte hain start karte hain reproduction in plants so guys रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दो मेथड से होता है फर्स्ट वन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गाइज स्पेशल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वॉट आर दीज स्पेशल सेल्स गाइज इन स्पेशल सेल्स ये दो तरह के होते हैं मेल एंड फीमेल सेल्स तो जब भी इन मेल एंड फीमेल सेल्स का फ्यूजन होता है तब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है फीमेल सेल्स इसको एग भी कहते हैं ठीक है तो जब भी एग एंड मेल सेल्स फ्यूज होंगे तो इट विल प्रोड्यूस अ न्यू ऑफ स्प्रिंग ठीक है ऑफ स्प्रिंग मतलब बेबीज ठीक है ऑफ स्प्रिंग ओके गाइस डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है आई अग्री बट बट ठीक है चलता है इतना है ना तो गाइस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है रिप्रोडक्शन टू मींस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि फ्यूचर हमारी जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लाइफ प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन सो इट इज अ लाइफ प्रोसेस ठीक है चलो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है गाइज मीन्स नॉट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स इसमें क्या होता है जो सेक्स सेल्स हैं उनका फ्यूजन नहीं होता है राइट right, गाइज and that is why it is known as asexual reproduction i hope this much is clear to you guys itna samajh mein aa gaya to chalo chalte hain ki plants ke andar asexual reproduction ke kon kon se methods hain theek hai chalo start karte hain hame guys four methods study karne hain first one is vegetative propagation second is budding फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन ये चार मेथड्स हैं ठीक है इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं फर्स्ट मेथड है गाइज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि हम प्लांट के ना किसी पार्ट को कट करते हैं और उस पार्ट को ग्रो करते हैं ठीक है उससे हमें पूरा प्लांट मिल जाता है ठीक है इसमें क्या होता है एक्चुअली गाइज हम सीड्स को यूज नहीं कर रहे हम डायरेक्ट सीड से प्लांट को ग्रो नहीं कर रहे वॉट वी आर यूजिंग वी आर यूजिंग अ पार्ट ऑफ दी प्लांट ठीक है इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे जरूर बता सकते हैं आई होप आप लोगों ने मनी प्लांट का एग्जाम्पल देखा होगा कितने बच्चों ने मनी प्लांट को कहीं से चोरी करके अपने घर में लगाया है गाइज <laughs> ऐसा मत करना किसी के यहाँ से लेना हो या एक्सपेरिमेंट करके देखना हो तो पूछ करके लेना ठीक है सो मनी प्लांट की हम अगर बच्चा स्टेम कट करके उसको सॉइल में लगा दे तो उससे पूरा प्लांट जनरेट होने लगता है ओके एंड दिस मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है और कौन से प्लांट्स में होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रोज में रोज के स्टेम को कट करके ग्रो कर दो सॉइल में लगा दो तो वो पूरा एंटायर रोज प्लांट क्रिएट हो जाता है उससे ठीक है एंड मनी प्लांट का मैंने बताया गाइज मनी प्लांट की एक और स्पेशलिटी है कि अगर आपने मनी प्लांट की स्टेम को कट करके सॉइल में लगाया तब तो प्लांट ग्रो हो गई पर अगर आपने उसको वाटर uh, के एक बाउल में लगा दिया बट यू हैव टू कीप चेंजिंग वाटर जिससे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहे आपके यहाँ इंसेक्ट्स मस्कीटोज ना आए तो उसको वाटर को चेंज करते रहना होता है तो इस वाटर में अगर आपने मनी प्लांट का स्टेम लगा दिया तो मनी प्लांट उसमें भी ग्रो हो जाएगा और इसको बहुत ही कम सनलाइट चाहिए होती है इट कैन बी यूज एज एन इंडोर प्लांट एज वेल ठीक है तो ट्राई करके देखना आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं नहीं पर इसमें मनी नहीं उगने वाली है ठीक है इट्स इट्स जस्ट इसका नाम मनी प्लांट है गाइज उसके बाद गाइज पोटैटो पोटैटो के केस में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है कब देखो आपने इसके ऊपर इस तरह के ना ग्रीन पार्ट देखे होंगे तो बहुत टाइम तक पोटैटो किचन में रहता है तो क्या होता है इसके ऊपर ऐसे बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं बर्ड का क्या मतलब होता है प्लांट का ग्रोइंग पार्ट ओके सो द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज बर्ड तो अब जब ये बर्ड वाली स्टेज आती है इसको अगर हम सॉइल में लगा दें तो इट विल ग्रो इन टू अनदर प्लांट ठीक है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज गाइज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है हम प्लांट के किसी पार्ट से पूरा प्लांट जनरेट कर रहे हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट पोटैटो 
आगे देखते हैं गाइज और एग्जाम्पल्स जैसे गुआवा के प्लांट में भी होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन स्वीट पोटैटो में होता है डेहलिया फ्लावर होता है इसके इस प्लांट का भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किया जाता है और मनी प्लांट हमने देखा मनी प्लांट और कौन सा प्लांट देखा गाइज हम लोगों ने देखा रोज प्लांट तो ये सारे प्लांट्स हैं जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो सकता है गाइज जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो सकता है ओके चलो आगे देखते हैं अभी तक हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम्स अब देखो गाइज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीव के थ्रू भी होता है कौन से प्लांट में ब्रायोफिलम इज द एग्जाम्पल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव अब किसी के घर में भी होगा तो आप लोग आप लोगों ने देखी होगी इसकी लीव इसके जो लीव का मार्जिन होता है ना गाइज उस पर ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो होने लगते हैं बर्ड्स क्या थे बर्ड्स हमने पढ़ा था बर्ड्स आर दी ग्रोइंग पार्ट ऑफ दी प्लांट्स तो जब बेटा ये मेच्योर हो जाते हैं बर्ड्स दे फॉल फ्रॉम द लीफ ये लीफ से गिर के सॉइल में चले जाते हैं फिर हर बर्ड से एक नया प्लांट ग्रो होता है येस गाइज सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन खाली रूट्स एंड स्टेम से नहीं होता बल्कि इट इज इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू लीव एंड इसका एग्जाम्पल क्या है ब्रायो फिल्म आई होप इट इज क्लियर गाइज येस इट मस्ट बी क्लियर गाइज चलो आगे चलते हैं अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस क्या है एडवांटेज ये है कि देखो अगर हम सीड्स से कोई प्लांट ग्रो कर रहे हैं सीड्स से प्लांट ग्रो होगा तो क्या होगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक है तो लेकिन अगर हम प्लांट के किसी पार्ट से दूसरा प्लांट जनरेट कर रहे हैं तो इट विल टेक मच लेस टाइम टू ग्रो बहुत कम टाइम लगेगा इन कंपेरिजन टू सीड के थ्रू ग्रो करने में क्योंकि सीड्स पहले सॉइल uh, में डाली जाती है फिर वो धीरे धीरे जर्मिनेट होती है फिर उसको ऊपर आने में सॉइल के ऊपर आने में भी टाइम लगता है ठीक है सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ लिटिल फास्टर मेथड ठीक है ऑल्सो जो नया प्लांट होता है वो एग्जैक्ट सेम अपने पेरेंट प्लांट जैसा ही दिखता है ठीक है सो दीज आर दी एडवांटेजेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन चलो चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ एस एग्जो रिप्रोडक्शन पे विच इज बर्डिंग गाइज बर्डिंग बर्डिंग ये बर्ड मतलब हमारा बडी फ्रेंड वाला बडी नहीं है ये बर्ड है हमने अभी अभी पढ़ा कि बर्ड क्या होता है बर्ड इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट तो ये किस में होता है यूजुअली ईस्ट के केस में ठीक है ईस्ट में क्या होता है देखो जैसे ये ईस्ट है तो इसके अंदर एक छोटा सा बर्ड डेवलप होगा फिर इस बर्ड पे एक और न्यू बर्ड डेवलप होगा ऐसे आप देखेंगे धीरे 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 इसके ऊपर चेन ऑफ बर्ड क्रिएट होती जाएगी ग्रो होती जाएगी फिर जब ये मेच्योर होंगे दे विल स्टार्ट फॉलोइंग ऑफ हमारे इनिशियल वाले ईस्ट से एंड जो हर बर्ड है इट इट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन टू न्यू ईस्ट ओके गाइस सो बर्डिंग बहुत सिंपल है बर्डिंग में क्या हुआ नया बर्ड क्रिएट हुआ उसके ऊपर एक और बर्ड क्रिएट हुआ एंड बर्ड की चेन क्रिएट हो गई एंड आफ्टर मेच्योरेशन इट विल स्टार्ट फॉलोइंग ऑफ ठीक है एंड ईच बर्ड इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन टू अम्प्लीट ईस्ट ओके गाइज सो हमने कौन कौन से मेथड पढ़े अभी तक अभी तक हमने पढ़ा सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसके अंदर हम प्लांट के किसी पार्ट से पूरा प्लांट जनरेट कर रहे थे सेकंड मेथड हमने पढ़ा बर्डिंग जो किस में हमने देखा ईस्ट में ईस्ट में क्या होता है बर्ड डेवलप होता है फिर वो बर्ड फॉल ऑफ होता है वो जो बर्ड होता है इट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ठीक है ओके गाइज इज इट क्लियर येस एंड गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने अन की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है सो क्विकली गो टू योर प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दी अन लर्निंग ऐप क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है ढेर सारी स्पेशल क्लासेस आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी ओके एंड यू कैन आल्सो फॉलो योर फेवरेट एजुकेटर्स ऑन दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप ठीक है अगर आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स को वहाँ पे फॉलो करते हो तो उनकी जो भी नए क्लासेज होंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा ऑल्सो गाइज प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो गाइज आपको मिलता है चांस to learn from india's best educators okay and also you will have live interactive classes live classes milti hain dher sari aapko jisse aapke koi bhi queries hoti hai wo class mein hi solve ho jati hain sath mein aapko milte hain live test and quizzes guys kisi bhi exam ke preparation ka sabse important part hai test and quiz kyun kyunki jab aap test and quiz attempt karte hain tab aapko pata lagta hai ki what is the वीक सेक्शन आपका वीक एरिया कौन सा है जहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत है सो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अटेम्प्ट करके यू गेट टू ओवरकम योर वीकनेसेस ओके एंड ऑल्सो गाइज आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पी डी एफ 
and also guys if you use your favorite educators code like for example you are going to use my code sona10 so aapko immediately 10% off mil jata hai guys so go ahead and use this code and you can avail or claim your 10% discount okay guys ab dekhte hain iconic subscription ka benefit iconic subscription uh, jo hai ek tarah se aapke plus subscription ka bada bhai hai प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और इसके साथ साथ क्या मिल रहा है आपको आपको मिल रहा है एक पर्सनल मेंटर जो आपको हमेशा हर तरह से आपको गाइड करेंगे कि आपको स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए टाइम टेबल क्या रहना चाहिए आपकी जो भी क्वेरीज हैं दे दे गेट सॉर्टेड ओके सो यू गेट टू हैव अ पर्सनल मेंटोर एंड यू विल गेट टू हैव लाइव डाउट सोल्यूशन ठीक है चलो आगे देखते हैं प्राइजेस देख लेते हैं गाइज प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस देखो ये डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है ट्वेंटी फोर मंथ्स एटीन मंथ्स फिफ्टीन मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स एंड यू कैन बाय छोटा वाला सब्सक्रिप्शन भी विच इज़ फॉर सिक्स मंथ्स और देखो इनके प्राइजेस कंपेयर करो बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग दी एजुकेटर्स को टेन परसेंट ऑफ मिलता है आपको ठीक है इसको कंपेयर करना अपने एजुकेटर का कोड यूज़ करना अब देखते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस ये स्कीम्स देख लो गाइज कितने कितने ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको लेना ही है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सो यू कैन गो फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स वाला सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला क्योंकि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो गाइज यू आर कम्प्लीटली फ्री हो गए अब आप, आप, आपको किसी चीज़ की टेंशन की जरूरत नहीं है दो साल तक के लिए टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं आपको रेगुलर क्विज हो रहे हैं लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए जिंदगी में गाइज तो गो अड गो फॉर योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूज योर फेवरेट एजुकेटर्स कोड एंड यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट ठीक है चलो आगे चलते हैं गाइज अगर आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है या फ्री टेस्ट सीरीज डाउनलोड करनी है तो यू कैन यूज माय कोड विच इज सोना टेन ओके गाइज चलो आगे चलते हैं गाइज एक और इन्फॉर्मेशन है कि थर्टीन मार्च को होने वाला है ट्वेंटी फोर आवर नॉन स्टॉप स्पेशल क्लास फेस्टिवल ओके सो गाइज इसको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा गो अड एंड एंजॉय द स्पेशल क्लास फेस्टिवल ओके चलो आगे चलते हैं गाइज थर्ड मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन अब देखो इसके नाम से ही समझते हैं पहले फ्रैगमेंट मतलब फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े करना फ्रैगमेंट करना ठीक है तो अब देखो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है स्पाइरो गायरा इसके अंदर क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है दो ये दो से ज्यादा पार्ट्स में तो हर इंडिविजुअल पार्ट जो है इट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन अ कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म समझ में आया कुछ देखो ये जैसे स्पायरो गायरा है ये डिवाइड हो गया दो या तीन पार्ट में सपोज तीन पार्ट में डिवाइड हो गया तो हर पार्ट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इन टू एन इन टू अ कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म ये पूरा स्पायरो गायरा बनाने के लिए केपेबल है तो दिस इज दी स्पायरो गायरा इज द एग्जाम्पल फॉर फ्रैगमेंटेशन तो गाइज इसमें ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जब भी उनको क्वेश्चन पूछा जाता है बर्डिंग का तो वो स्पायरो गायरा लिख देते हैं तो गाइज बर्डिंग किस में होता है ईस्ट में फ्रैगमेंटेशन स्पायरो गायरा में ठीक है सो डोंट गेट कन्फ्यूज लास्ट मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखेंगे उससे पहले गाइज ये एलगी में भी होता है आपने पॉन्ड्स में रिवर्स में देखा होगा ना पानी के ऊपर ग्रीन कलर का स्टिकी स्टिकी कुछ सब्सटेंस होता है इट इज एल्गा या एलगी इसके अंदर भी गाइज फ्रैगमेंटेशन होता है ठीक है इसमें भी फ्रैगमेंटेशन होता है आई होप इट मस्ट बी क्लियर अभी तक हम्म चलो आगे चलते हैं स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है गाइज स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है ये किस में होता है जैसे ब्रेड में ब्रेड को बहुत टाइम तक यूज मत करो ऐसे ही छोड़ दो तो उसके ऊपर मोल्ड डेवलप हो जाते हैं फंगस जम जाती है ग्रीन कलर का तो गाइज यू शुड नेवर ईट इट बिकॉज उसको खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है ठीक है सो नेवर एवर ईट इट बट एक्सपेरिमेंट के लिए करके देख सकते हो आप तो ब्रेड के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो टर्म इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू एज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वाया स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद स्पोर्ट्स आदि रिप्रोडक्टिव बॉडीज स्पोर्ट्स क्या है रिप्रोडक्टिव बॉडीज है एंड ये इतने छोटे हैं कि हम इसको अपनी आई से नहीं देख सकते एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड वेन दीज स्पोर्ट्स आर रिलीज इन टू द सराउंडिंग एरिया दे डेवलप इन टू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या है 
fungi and ferns these are the examples for spore formation is that clear guys yes good it must be clear चलो आगे चलते हैं देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है मेल सेल्स जिनको हम जो भी सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं पहले तो उन्हें कहते हैं हम गैमीट्स ठीक है इन्हें कहते हैं गैमीट्स इन मेल प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्यूजेस विद द फीमेल सेल्स तो जब भी मेल सेल्स फ्यूजेस विद द फीमेल सेल्स ऑफ द फ्लावर दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं गाइस इसे फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइज होकर के क्या फॉर्म होता है जाइगॉट दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल अब जो जाइगॉट होता है ना गाइस जाइगॉट एक सिंगल सेल सेल है ये सिंगल सेल है फिर धीरे धीरे इसके अंदर डिवीजन होता है सेल डिवीजन होता है एंड इट रीडिवाइड एंड फाइनली एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है एंड हाउ इज इट डन इन फ्लावर्स वी आर जस्ट अबाउट टू डिस्कस दिस चलो आगे देखते हैं फ्लावर्स टू टाइप्स के होते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा ठीक है एंड इस टाइप के फ्लावर्स को हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर्स इस और इसका और क्या नाम है यूनिसेक्सुअल यूनि मतलब सिंगल दोनों में से या तो मेल सेल्स uh, होंगे या फीमेल सेल्स ओके एंड इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन कुकुम्बर एंड पपाया बायसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी ठीक है मेल और फीमेल पार्ट कौन से होते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नो नीड टू वरी अभी के लिए ये समझ लो बायसेक्सुअल फ्लावर में मेल सेल्स भी होते हैं एंड फीमेल सेल्स भी दोनों होते हैं ठीक है एंड इस टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर ठीक है इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस and wild rose so guys i hope unisexual flowers and bisexual flowers mein aapko difference clearly samajh mein aaya hoga chalo ab dekhte hain kaise uh, pure flower ka uh, wo dekhte hain diagram ki flower jo uh, acha dekho flower ka uh, jo plant ka flower part hai it is known as the reproductive part of the flowering plant iske char parts hote hain kon kon se sepal petal स्टेमन एंड कार्पल ठीक है फर्स्ट देखते हैं सेपल सेपल जो है ग्रीन पार्ट होता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है इट्स का फंक्शन होता है दैट इसका फंक्शन होता है दैट दे प्रोटेक्ट द अदर पार्ट ऑफ दी दैट दे प्रोटेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर बिफोर इट ब्लूम्स तो इसका फंक्शन क्या है प्लांट को प्रोटेक्ट करना फ्लावर के इस पार्ट को प्रोटेक्ट करना ठीक है पेटल सबको मालूम है जैसे रोज है रोज के पेटल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज दी पेटल्स गाइस पेटल्स का क्या फंक्शन है पेटल्स इतने सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं गाइस एक्चुअली नेचर में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है ठीक है एंड पेटल्स का क्या फंक्शन है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स क्यों इंसेक्ट्स आएंगे तो क्या होगा इट विल हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है कैसे हेल्प करेंगे वो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे एंड दी सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन ये डायरेक्टली पार्ट नहीं ले रहे हैं ये सिर्फ उसका एक तरह से हेल्प कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस में क्योंकि पेटल्स सिर्फ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं सेपल प्लांट के उस फ्लावर के उस पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है पर एक्चुअली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये हम देखते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल स्टेमन एंड पिस्टिल स्टेमन का ये डायग्राम है स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं गाइस एंथर एंड फिलामेंट एंड स्टेमन जो होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट है दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और इसका एक लॉन्ग फिलामेंट होता है ये जो है ये इसको हम फिलामेंट कहते हैं इट इट विद एन इलांगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर एट इट्स टिप कॉल्ड एंथर यहाँ पे ये जो स्टिकी सा स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज एंथर ओके गाइज एंथर का क्या काम होता है पॉलिन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना अब इंसेक्ट्स अगर आते हैं तो ये पॉलिन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं गाइस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ठीक है दैट इज द रीजन हाउ इंसेक्ट्स हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स ठीक है एंड एंथर्स का क्या काम है टू प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन्स अब पिस्टिल जो है गाइस पिस्टिल पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का दिस इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसके अंदर क्या होता है द कार्पिल हैज अ इसको कार्पेल भी कहते हैं गाइस पहले तो पिस्टिल और कार्पेल सो इट हैज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर 
विद अ स्टिकी टेप कॉल्ड स्टिग्मा तो इसके ऊपर जो स्टिकी बल्ब टाइप है ना इसको हम क्या कहते हैं स्टिग्मा ठीक है और इसका जो बेस है ये थोड़ा स्वोलन सा है इसको कहते हैं ओवरी ठीक है एंड इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं या एग्स होते हैं ठीक है एंड ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स ओव्यूल के अंदर क्या है इट कंटेन्स एग सेल्स एंड द फीमेल गेमीट ऑफ द प्लांट यहाँ पे एग क्या है फीमेल सेल फीमेल सेल आई टोल्ड यू अर्लियर ना फीमेल सेल को गेमीट भी कह सकते हैं सेक्स सेल्स आर ऑल्सो नोन एज गेमीट तो क्या होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है टूवर्ड्स स्टिग्मा एंड इट रीच इज द ओव्यूल ठीक है एंड इन दिस वे फर्टिलाइजेशन अकर्स ठीक है गाइज दिस इज द प्रोसेस हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट्स आई होप इट मस्ट बी क्लियर एक लास्ट छोटू सा टॉपिक और रह गया गाइज विच इज पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है जब भी पॉलिन ग्रेन जो होते हैं दे ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा सेम टाइप के फ्लावर पे जब ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन एंड इससे होता क्या है इससे होता है फर्टिलाइजेशन एंड इट लीड्स टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसके बाद गाइस पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन ये हम करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई रियली होप गाइज आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा कोई क्वेरी नहीं रही होगी एंड इन केस यू हैव सम डाउट यू कैन Please post it in the comment section. I will definitely take that query in our next session. So thank you so much, guys, for attending today's lecture.